Agora, por que, que o Apocalipse, o capítulo 13, trabalha com essa questão da economia? Porque quando você junta a economia, política e religião, você obtém o controle das massas. Então o plano sempre foi controle. O plano de Satanás, o plano do maligno, sempre foi controlar o mundo. Sempre foi controlar todas as pessoas. Nós percebemos isso já no Gênesis, na Torre de Babel com Nimrod, e essa tentativa de globalização. O mundo, desde o início, vem tentando várias formas de globalização é, numa tentativa falha, fracassada, porque a verdadeira globalização ela só vai acontecer sob o governo de Cristo, quando ele retornar. Mas, enquanto isso, esse opositor, esse anticristo, que procura se colocar no lugar de Cristo, ele procura imitar tudo em relação a Cristo, tanto que ele aparece como esse anticristo, ele tem um auxiliar espiritual, que é o falso profeta, que se apresenta como anti-espírito, como anti-Espírito Santo, e tem também o dragão, que é quem lhes concede poder, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, procurando imitar ali e se colocar no lugar de anti-Deus. Né? 